హాయ్ హలో నమస్తే నేను పృథ్వీ ఇవాళ ఒక అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పడానికి వచ్చాను అయితే నేను కాదు మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ చెప్తారట ఎవరా గెస్ట్ అంటే ప్రముఖ దర్శకులు ఇంద్రగంటి మోహన కృష్ణ తెలుసు కదా సైలెంట్గా సినిమాలు తీస్తూ హిట్లు కొడుతూ ఉంటారు ఆయననండి సో ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు అమ్మాయి గురించి చెప్తారట మాట్లాడదు మాయతో హలో సార్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేను ఫైన్ సార్ వెరీ ఫైన్ ఆయన మళ్ళీ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను కదా థ్యాంక్ యూ ఇంతకీ ఏంటి సార్ ఎవరా అమ్మాయి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మనం చెప్తారు నేను కంటే నా సినిమాలో ఉన్న హీరో చెప్తాడు ఎక్కువ చెప్తాడు ఇది ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కదా చాలా హార్డ్ కోర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కాదు ఇది అలాంటి ఒక వ్యక్తికి ఒక ఒక అమ్మాయి అనుకోకుండా తారసపడితే అమ్మాయిని హీరోయిన్ కింద లాంచ్ చేయదలుచుకుంటే ఆ అమ్మాయికి ముఖ్యంగా ఇతని సినిమాలు అంటే ఆ ఇష్టత ఉంటే ఆ అమ్మాయిని అసలు ఎలా ఒప్పించి సినిమా బట్ ఆ అమ్మాయికి ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాస్ట్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఫిల్మ్ అదేదో తెలుసుకుని ఆ అమ్మాయిని హీరోయిన్ కింద లాంచ్ చేయడం అతను ఏం కష్టాలు పడ్డాడు ఆ అమ్మాయికి అతని మధ్యలో ఎలాంటి సంఘర్షణ జరిగింది ఆ అమ్మాయికి తన కుటుంబంతో ఎలాంటి సంఘర్షణ జరిగింది అనేది సినిమా హార్డ్ కోర్ డైరెక్టర్ అంటున్నారు డైరెక్టర్ సినిమా అంటున్నారు కాదండి నేను హార్డ్ కోర్ డైరెక్టర్ కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా కథ కాదు అంటే హార్డ్ కోర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ విచ్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ నాట్ యాక్చువల్లీ సుధీర్ ని అడిగితే ఎవరో చెప్పారు జనరల్గా మోహన్ గారు రాసిన అన్ని పాత్రలు నేను చేసిన వాటిలో ఎంతో కొంత ఆయన కనబడతారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన కనబడని క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను సో అంటే నాకు నేను చాలామంది చూసి చూసిన కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు దీనిలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వరు నేను ఊహించిన ఒక హార్డ్ కోర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఒకళ్ళు ఎవరో అంటే ప్రేక్షకులకు ఇదే కావాలి వాళ్ళకి ఏం కావాలో నాకు తెలుసు ఇది ఇస్తే ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది అని నమ్మి వరుసగా తీస్తూ హిట్లు కొడుతున్న ఒక డైరెక్టర్ అలాంటి డైరెక్టరు ఒక్కసారి పంధా మార్చుకుని అరే ఈ ఖచ్చ చెప్దాం ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పాలి అని అతనికి ఎవరో స్ట్రాంగ్గా అనిపించి ఆ పంధా మార్చుకోవడం వల్ల అతనికి వచ్చిన కష్టాలు ఆ అమ్మాయి గురించి జనరల్ గా అమ్మాయి గురించి చెప్పాలంటాము బట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి మీకు చెప్పాలని ఆడియన్స్ అడ్రస్ చేస్తున్నాడు సుధీర్ బాబు కన్నా నాకు నచ్చి నేను రాసిన వాటిలో ప్రొటాగనిస్ట్ లో నాకు చాలా నచ్చిన పాత్ర అది ఎందుకంటే అతను ఒక సుధీర్ కూడా చాలా వేరేగా చేయాల్సిన పాత్ర ఎందుకంటే నా అంతకుముందు తను రెండు నాతో చేసిన సినిమాలకి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి పొంతన లేదు నటన నటించే స్టైల్లో కానీ లేకపోతే రాసిన విధానంలో కానీ కాబట్టి అతను కనబడ్డంలో కానీ మాట్లాడే విధానంలో కానీ అతని ఆలోచన ధోరణిలో కానీ పూర్తిగా తను తను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న సినిమా అది సో అతని కంటే అతని పాత్ర ఎక్కువ కనబడుతుంది ఈ సినిమాలో అది నాకు సుధీర్లో నచ్చే విషయం కూడా హీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ అడాప్టింగ్ ట్రైలర్ చూసాం కొత్త లుక్ ఈజీగా కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అని కానీ క్యారికేచర్ చేసేస్తాం మనం అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళని మనం వేళాకులం చేస్తున్నట్టు అలా కాకుండా జెన్యున్లీ హీఈస్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ నేను చేసేది కరెక్టే ఇదే కరెక్ట్ ఇదే కదా కావాల్సింది ప్రేక్షకులకి ఎందుకంటే ఎందుకు అంటే అతను ఏ స్థాయిలో ఉంటాడంటే సినిమాలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నా అతను దర్శకుడు వాళ్ళ చూసేసే జనాలు జనాలు ఉన్న అంత పాపులారిటీ ఉన్న దర్శకుడు అలాంటి ఒక పాత్ర చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సో హీ డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అంటే ఒకటే డౌట్ సుధీర్ బాబు వరుసగా ఇప్పుడు మరి థర్డ్ మూవీ అనుకుంటాను ఫటాఫట్ తీస్తున్నారు ఎందుకు సార్ ఏంటి ఏమైనా మీకు రెమ్యూనరేషన్ తక్కువ తీసుకుంటారా అంతే పాపం లేదు బేసికలీ ఏంటంటే వీ వీ కెన్ బిల్డ్ అ కనెక్షన్ రియలీ వెల్ అండ్ ఎందుకో అంటే నా రైటింగ్ ని చాలా బాగా తను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు అనిపిస్తుంది నటనలో అంటే సార్ ఒకప్పుడు తీసుకుంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుందాం అప్పట్లో సంవత్సరానికి పెద్ద పెద్ద హీరోలు ట్వంటీ మూవీస్ అండ్ ట్వెల్వ్ మూవీస్ టెన్ మూవీస్ తీసేవాళ్ళు వరుసగా డైరెక్టర్కి హీరో మధ్య చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు తీసుకుంటే కనుక ఒక హీరో ఏడాదికి ఒకటి తీస్తున్నాడు డైరెక్టర్ అయితే మూడేళ్ళ కూడా తీస్తున్నాడు సో నేనేమంటున్నా అంటే మరి మొనాటన సేమన్నా అనిపించదా సుధీర్ బాబు గారితో మీరు తీస్తూ ఉంటే ఫ్రెష్ గా ఉండాలి మీరు చెప్పింది ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే అతను అదే నటన అదే రకమైన పాత్ర చేస్తూ అదే రకమైన హావుభావాలు చేస్తుంటే మొనాటన వస్తుంది బట్ మీరు మీరు చెప్పిన ఇరవై ఏళ్ళకి ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్తే సమ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ కేవలం ఒకే నటుడితో తీసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్టిన్ స్కార్సెస్ అన్ని సినిమాలు దాదాపు రాబర్ట్ డినీతో చేశాడు అఖిర కురసావా దాదాపు అన్ని సినిమాలు మీ టెషూర మిఫినీతో చేశాడు సత్యజిత్ర దాదాపు అన్ని సినిమాలు ఆయన పేరు మర్చిపోతుంది సౌమిత్ర చాటర్జీతో చేశాడు సో పదిహేను ఇరవై ముప్పై సినిమాలు ప్రతి సినిమాలు అదే హీరోని పెట్టి తీసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఎందుకు మొనోటనస్ గా ఉండవు అంటే బికా
అదే నటన అదే స్విచ్లు అదే బటన్స్ అదే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు సో మిగతా వాళ్ళకి లేని ఆయన దగ్గర ఇట్స్ జస్ట్ దట్ నేను నానితో కూడా ఎడిట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ అంటే నాకు కంఫర్ట్ ఒకటి కమ్యూనికేషన్ ఈజీ అవుతుంది రెండు ఆ పాత్రకి సరిపోవడం నేను జనరల్గా పాత్రకి సరిపోతేనే ఐ టేక్ వాళ్ళు నా ఇప్పుడు చాలా మంది మనతో నటించడానికి ఇష్టపడు వర్క్ చేయడానికి ఇష్టం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళందరితో మనం చేయలేము అలా చాలా మంది నేను అడుగుతుంటారు నేను ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు భరణి గారు నాకు చాలా నాకు చాలా ఆప్తులు కానీ ఆయన సినిమాలో లేరు లేరు బికాస్ దర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ ఫర్ హిమ్ ఆయన నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చింది సార్ మీరు ఏమనుకోకండి నేను జనరల్ గా భరణి గారిని ఒక చిన్న వాయిస్ ఓవర్ కో ఒక చిన్న గెస్ట్ అపీరియన్స్ ఆయన అలా చివరిలో వచ్చే కథ చదువుతారు వీలో చిన్న కమిషనర్ పాత్ర ఇచ్చాను నాలుగు నాలుగు ఫోర్ డేస్ షూట్ అయింది బట్ ఇందులో అసలు ఆ ఛాన్స్ కూడా లేదు బట్ ఆయన ఓకే అంటారు బట్ మనకేంటంటే మనం చేయాలని ఉంటుంది బట్ విత్ సుధీర్ ఏమైందంటే అతను బాగా చేస్తాడని నాకు అనిపించింది తను కూడా ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అయ్యి తన ఆ పాత్రని ఇంటర్ప్రిట్ చేసిన విధానం నాకు నచ్చింది అంతమించి వేరే కారణం అండ్ మీరు అయ్యంగ శ్రీకాంత్ గారిని తీసుకున్నారు కొంచెం కొత్తగా కనిపిస్తుంది అవునవును శ్రీకాంత్ ఈజ్ నాకు చాలా ఒక దశాబ్దంగా తెలుసండి ఎప్పటికే నన్ను దెప్పుతూ ఉంటారు ఎప్పుడో నేను వస్తే ఇప్పుడు ఇచ్చారు నాకు వన్ ఆఫ్ మై వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ నేను కలిసిన వాళ్ళలో ఓకే అండ్ ఈజ్ అ ట్రూ మెథడ్ యాక్టర్ అంటే అంటే మెథడ్ యాక్టర్ గురించి చాలా మంది రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు కానీ యాక్చువల్ మెథడ్ యాక్టింగ్ ని ఆయన చాలా చాలా బాగా ఆయన ఏమంటారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు ఒక పాత్రని ఇంటర్ప్రేట్ చేయడం ఇందులో చాలా చాలా కీలకమైన పాత్ర హీరోయిన్ తండ్రి పాత్ర అండ్ హీరోయిన్కి అతనికి తండ్రి కూతుళ్ళ మధ్యలో జరిగే స్పర్ధకి వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చే రెండు మూడు సీన్స్ సినిమాలో చాలా హైలైట్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో ఓకే సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ సూపర్ థ్రిల్ ఫర్ హిమ్ అండ్ అండ్ ఈజ్ అ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గిఫ్టెడ్ యాక్టర్ అందులో ఒక కళ్యాణి నటరాజన్ అని తల్లి పాత్ర వేశారు ఆవిడ కూడా షీఈ్ ఆవిడ ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన అన్ని సినిమాల్లో వెనకాల మంచి కాటన్ చీర కట్టుకు నిలబడి ఎప్పుడో ఒక సీన్ లో హీరోకి ఏదో ఉద్బోధ చేసి వెళ్ళిపోయి పాత్ర చేశారు కాన్ఫ్లిక్ట్ అంత ప్యాషనేట్ యాక్టర్ మీకు ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఒకటి ఏంటి ఇప్పుడు సమోహనం చూసిన తర్వాత పోలికనే ఏమి కాదు కానీ అందులో హీరోయిన్ సినిమా సేమ్ ఇక్కడ మళ్ళీ హీరో అండ్ సినిమా ఎందుకు ఉంది సో దానికి దీనికి ఏమైనా లింక్ ఏమైనా ఇట్స్ నాట్ కొంతమంది సమోహనం టూ లో ఉంది శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ లో ఉంది ఇలా అంటున్నారు వాటి వీటి సంబంధం లేదు దానిలో కూడా శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి చిన్న ఓవర్ ల్యాప్ దీనిలో కూడా ఫిల్మ్ మేకింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో నాకు మూడు సినిమాలు తీయాలని ఒక కోరిక అండి ఐ వాంట్ టు డూ ట్రిలజీ ఫస్ట్ సినిమా సమూహం అయిపోయింది రెండోది ఇది మూడోది ఇప్పుడే తీయను ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ తర్వాత సో బ్యాక్ డ్రాప్ అది ఉంటుంది కానీ కథ కథనము ఎంచుకున్న అంశము కాన్ఫ్లిక్ట్ అవి కంప్లీట్ గా కొత్తవి చిన్న చిన్న ఓవర్ ల్యాప్స్ ఎప్పుడు బ్యాక్ డ్రాప్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి అది తప్పదు బట్ ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు ట్రయలజీ వర్క్అట్ అవుతుంది అంటారా నేను ట్రిలజీ మీకు చెప్తున్నాను ఆడియన్స్ కి చెప్పద్దు మనం సినిమాటోగ్రాఫర్స్ గానీ కోరియోగ్రాఫర్స్ గానీ స్టంట్ డైరెక్టర్స్ గానీ నటులు గానీ ఎడిటర్స్ గానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గానీ ద బెస్ట్ అంటే ఇమాజిన్ నాతో నాకు ఫ్రెండ్ ఒకటి అన్నాడు అరే నీవు ఎంత లక్కీ ఫీల్ అంటే నీకు నచ్చింది చేస్తూ సంబడీస్ పేయింగ్ యూ సో ఒక ఒక పాట రాసి దానికి మెటీరియల్ పర్పస్ ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు ఒక ఒక కిలో మంచి సినిమా నేను ఇంటికి ప్యాక్ చేసి తీసుకెళ్ళలేను ఆ అనుభూతిని తీసుకెళ్ళగలను అలాంటి అనుభూతి నేను పంచినందుకు ఒక ఒకళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర వాళ్ళ టైము డబ్బు నాకు ఇచ్చి నన్ను తిట్టో మెచ్చుకునో చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రివిలేజ్ ఓకే సో ఆ రంగ అలాంటి ప్రివిలేజ్ నాకు ఇచ్చిన రంగం అసలు ఎలాంటిది దాని గురించి అపోహలు ఎలాంటివి ఉన్నాయి మంచివి ఏమిటి సమాజం వాటి పట్ల ఉన్న కొన్ని మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఆ డైలాగ్ చూసి నాకు డౌట్ వచ్చింది ఆమె ఎంత కోపంగా చెప్తూ ఉంటుంది మీ సినిమా వాళ్ళు ఇలా ఇలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళకు ఉన్న అభిప్రాయం అన్నా లేకపోతే మీరు ఏమైనా ఫేస్ చేస్తారు చాలా ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కి పిల్లలు పిల్లలు ఎవరు కొంతమంది సినిమా వాళ్ళకి అద్దెల అంటే ఇప్పుడు కొంచెం మారుతోంది బట్ నేను కొత్తలో ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఇళ్ళు అద్దెకి ఇచ్చేవారు సినిమా వాళ్ళు వద్దండి లోన్లు కూడా సినిమా వాళ్ళకి మీరు దే థింక్ అబౌట్ అనమాట బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ అ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కదా సిమిలర్ అది పాపం అది 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 వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ బట్ జనరల్ గా ఒక దురభిప్రాయం అంటే సినిమా రంగంలో మనం ఇప
నడిచే వాళ్ళు వాళ్ళకి విశృంఖల విశృంఖలంగా విచ్చలవిడిగా జీవిస్తారు వాళ్ళ జీవితాల మోరల్స్ ఉండవు అనే కొన్ని దురభిప్రాయాలు సినిమా రంగం మీద ఏర్పడ్డాయి అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే పేపర్ ధరిస్తే మీ కనబడే వందలో తొమ్మిది మంది తొమ్మిది దురాఘాతాలు ఘోరాలు సినిమా రంగంలో జరగట్లా నిజ నిజ ప్రపంచంలో నిజ జీవితంలో జరుగుతున్నాయి అయితే సినిమా బికాస్ ఇట్స్ సచ్ ఏ పబ్లిక్ ఆర్ట్ ఏం చిన్న జరిగినా మీకు మ్యాగ్నిఫై అయిపోతుంది అది కనబడుతుంది ఒక పక్కన అంటే సమూహంలో అది జస్ట్ టచ్ చేశాను దీనిలో ఐ పుష్ ఇట్ టు ది టు ది లిమిట్ వేర్ ఒక చాలా చెడ్డ అభిప్రాయాలు ఒక అమ్మాయి నటి అవ్వదలుచుకుంటే ఒక మధ్యతరగతి అమ్మాయి నాకు యాక్టింగ్ చేయాలి అని ఇంట్లో తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తే రకరకాల కారణాల వల్ల ఎటువంటి వ్యతిరేక దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ ఫర్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఫర్ యంగ్ గర్ల్స్ Yes. I want to dedicate this to young women who want to be actresses. That's right. If you want to be a young girl, if you want to be a young girl, it's very hard to be a young girl. Especially okay. in the first time. Okay. Uh, then, immediately, there is an argument that there is a field of values. You can learn from the field. 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 Uh, especially I'm talking about traditional middle class families. Now, there are some urban families that are doing it. They are doing it. But still, there is a stigma. But here is the stigma. Telugu is not the same. That's what I'm saying. Telugu is not the same. There is no reservation about that field. So, yes. this film is uh, trying to address it. Uh-huh. I think that this film is trying to address it. I think that this film is trying to address it. I think that this film is ఈ రంగం పట్ల మీరు ప్రత్యేకమైన దురభిప్రాయం కలగాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రంగంలో మంచి చెడ్డలు అన్ని ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల ఉంటున్నాయి ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి బికాస్ ఇట్స్ పబ్లిక్ ఆర్ట్ మీరు అదే చెప్తున్నారు కదా మీరు న్యూస్ పేపర్ ధరిస్తే హై స్కూల్ స్కూళ్ళలో దురాఘాతాలు జరుగుతున్నాయి బ్యాంకులో జరుగుతున్నాయి అదర్ మీడియాలో జరుగుతున్నాయి యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్నాయి చిన్న చిన్న సో వాట్ ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ లంచం తీసుకున్నాడు అంటే అందరు డాక్టర్లు దుర్మార్గాలు మనం అనట్లేదు కదా అలా అన్నం కూడా తప్పు సిమిలర్లీ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏదో తప్పు చేశాడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సో బేసిక్లీ ఏంటి బికాస్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మన జీవితంలో మన డీపెస్ట్ ఫ్యాంటసీస్ని కూడా తెర మీద మన నటి నటులు చూపిస్తుంటారు కాబట్టి అలా వాళ్ళు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఒక ముద్దు ఎలా పెట్టుకోగలుగుతాం తెలియని వాడిని ఒక అబ్బాయి ఎస్పెషలీ ఒక అమ్మాయి ఒక ముద్దు సీన్ చేస్తే ఇట్స్ బిగ్ ఇష్యూ బట్ యూ డోంట్ నో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒకలా వెయ్యి వంద మంది ఉంటారు వెనకాల అందరు లైట్ ఫోకస్ అంటారు వై ఈస్ దట్ బిగ్ ఇష్యూ అనేది ఆ మొరాలిటీ ఇష్యూ అనమాట అది అది కేవలం యాక్టింగ్ అది ప్రొఫెషనల్లో భాగం అని మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అంటే అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ముద్దు సీన్లు చేసి విశృంఖలంగా చేసేసేయాలి నగ్నత్వం ఉండాలి నేను అనట్లేదు బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇమోషన్ అని అన్నప్పుడు దాన్ని డిగ్నిఫైడ్గా హుందాగా అది ఒక ప్రొఫెషనల్లో భాగం అని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఇంకా అది చేయడానికి మనకి టైం పడుతుంది కేవలం ఇంటిమేట్ సీన్సే కాదు జనరల్ గానే సినిమా రంగం పట్ల ఒక చిన్న చూపు ఉంది ఎస్ సార్ ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చినప్పుడు అడుగుతున్న అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు పాత కాలంలోనే అంతటి ఇంకా గట్టిగా ఉన్న కాలంలోనే అప్పుడే తెలుగు నుంచి చాలా మంది హీరోయిన్ వచ్చారు అవును ఇప్పుడు రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ తేడా జరుగుతుందని ప్రాబబ్లీ నాకు అంటే నేను చదివి నా అనుభవంలో నేను చూసింది ఏంటంటే అప్పుడు ఒక ఫైనాన్షియల్ రీజన్స్కి వచ్చారండి వాళ్ళు బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మోస్ట్ దెమ్ వర్ యంగ్ గర్ల్స్ విత్ హూ వాంటెడ్ టు హూ ఆల్సో హ్యాడ్ దే వాంటెడ్ టు అర్న్ మనీ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇది మంచి ఒక ఒక మంచి ల్యూక్రేటివ్ ప్రొఫెషన్ లాగా కనబడ్డం ఒక కారణం రెండు అదర్ కంపల్షన్స్ మీరు అన్నట్టు కోరిక ఇప్పుడు సావిత్రి గారు ఎందుకు నడిచి అంటే షీ వాంటెడ్ టు బీ అన్ యాక్ట్రెస్ జయసుధ గారు చెప్పారు కదా దే వాంటెడ్ టు బీ అన్ యాక్ట్రెసెస్ సో వాళ్ళందరూ నటుల వల్ల వచ్చి వచ్చారు అప్పుడు మొత్తం ఇండస్ట్రీయే తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు తెలుగు నటులు తెలుగు విలన్లు తెలుగు కమెడియన్లు తెలుగు హీరోయిన్లు ఇట్ ఇస్ వెరీ న్యాచురల్ థింగ్ మీకు ఏమైంది సమ్వేర్ ఇన్ ద నైంటీ సడన్గా ఓకే కొత్త వాళ్ళని ట్రై చేద్దాము అని వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రావడం మొదలెట్టారు దే సడన్లీ బికేమ్ మోర్ పాపులర్ ఇంకోటి ఏమైందంటే కొంచెం మన వాళ్ళు ట్రెడిషనల్గా ఉండడము అంటే ట్రెడిషనల్ లుక్ని ప్రిఫర్ చేయడము బాంబే నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలు బికాస్ దే కేమ్ ఫర్ మెట్రో వెరీ కాస్మపాలిటన్ కల్చర్స్ వెరీ బ్రాడ్ మైండెడ్ కల్చర్స్ వాళ్ళకి ఇలాంటి పట్టింపులు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం గ్లామరస్గా ఉండడానికి కూడా అభ్యంతరం లేకపోవడం వల్ల అరే వాళ్ళైతే బెటర్ అని అట్లా 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 వెళ్ళిపోయింది ఓకే బట్ దట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు విత్ అయితే ఒక ప్రెజిడెన్స్ ఈ లోపల మన మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో మన వాటిలో కూడా సినిమా రంగం పట్ల ముందరి నుంచి ఇప్పుడే కాదు మీరు పాకుడు రాళ్ళని గొప్ప నావలు రాశారు రావురి భరద్వాజ్ గారు యూ కెన్ సీ ఇన్ దట్ మన హీరోయిన్ స్టోరీ అని అన్నారు అది కూడా కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు సినిమా వ్యాసాల్లో చా
ఇది మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ లో అంటే మీ అనౌన్స్మెంట్ ఉపరికంటే ముందన్నారు మీరు కొత్త అమ్మాయిని తీసుకోవాలని అసలు ఎందుకు అనిపించింది అమ్మాయి చాలా కొత్త అమ్మాయి ఉప్పెనకంటే ముందు తీసుకున్నాను అమ్మాయి రిస్క్ అనిపించలేదు ఒక అమ్మాయి నటి అవుదా అని కోరుకుంటుంది అనే అమ్మాయికి ఇమేజ్ ఉండకూడదు పబ్లిక్ లో సపోజ్ ఐ కాస్ట్ సూపర్ స్టార్ ని తీసుకొచ్చి నేను ఆ పాత్రకి వేశాను అనుకోండి ఈవెన్ అదితి నేను సమూహంలో కాస్ట్ చేయడానికి కూడా ఏంటంటే అదితి నా వైదరి లుక్స్ లైక్ ఏ హిందీ యాక్ట్రెస్ బట్ ఇక్కడ అమ్మాయి పెద్దగా షీ రాజన్ అవి ఇమేజ్ తెలుగులో ఎస్పెషలీ తెలుగులో తమిళ్లో ఆయన మండర్తం గారు సినిమా చేశారు బట్ నాట్ ఇన్ తెలుగు ఐ వాంటెడ్ అన్ యాక్ట్రెస్ హూ సడన్లీ లుక్స్ లైక్ ఏ హిందీ యాక్ట్రెస్ నాకు పెద్దగా తెలియకూడదు అలాగ ఈ సినిమాలో ఒక మధ్యతరగతి ఐ డాక్టర్ సినిమా రంగంలోకి వెళదాం అంటే సినిమా సినిమా పట్ల ఒక రకమైన అభిప్రాయం ఉన్న ఒక ఐ డాక్టర్ పాత్ర కనబడాలి ఒక మధ్యతరగతి ఒక ఒక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లుక్ ఉండాలి అంటే కొంచెం మంచి డబ్బు ఉండి మంచిగా సెటిల్ అయిన ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ ఓకే అందరూ తండ్రి ఉద్యోగం చేస్తాడు తల్లి ఉద్యోగం చేస్తుంది తను ఉద్యోగం చేస్తుంది షీఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్టర్ ఐ డాక్టర్స్ సినిమాలో సో అలాంటి అమ్మాయి ఎలాంటి అమ్మాయి ఉండాలి ఐ డోంట్ వాంట్ అమ్మాయిని చూస్తే అమ్మాయి కనబడాలి నాకు నాట్ ఓ సమ్ బిగ్ స్టార్ పూజా హెగ్డే అంటే షీఈస్ పూజా హెగ్డే ఫర్ మీ నాట్ ద న్యూ గర్ల్ సో ఐ డి వాంట్ కాస్ట్ ఎనీ బడి విత్ స్ట్రాంగ్ స్టార్ ఇమేజ్ అందుకని నేను అర్థమైంది ఎక్కడ చూసామని మీరు సెలెక్ట్ చేశారు బేసికలీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి నాకు కిరణ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ కిరణ్ బల్లపల్లి చూపించాడు నాకు ఎంఐ ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఐ లైక్ డర్ అండ్ సార్ ఎంఐ ఉప్పెన చేస్తుందండి మీరు కలుస్తారా అంటే నేను కలిసా కథ వింది వెంటనే నేను చేస్తానండి అంది ఇమీడియట్లీ షీ సార్ ఐ డూ ఇట్ ఎలా చేసింది ఆమె చాలా బాగా చేస్తుంది అంటే నేను అదే ఇప్పుడు జనరల్ గా అద్భుతం అదర్ కొట్టేస్తాను మనం అంటూ ఉన్నాం బట్ నిజంగా ఒక కృతి శెట్టి ఇప్పుడు మీకు ఉప్పిన తర్వాత అమ్మాయి చేసిన వాడిని ఎక్కువ గ్లామరస్ రోల్స్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ తో కూడా కలిపి బట్ యాక్చువల్లీ ఆ అమ్మాయి భుజాల మీద మోసే సినిమా ఇది ఆ అమ్మాయి సుధీర్ బాబు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ భుజాల మీద మోసే సినిమా ఇది వాళ్ళిద్దరు కదా అండ్ ఇంకా రెండు ఎడిషనల్ భుజాలు తల్లి తండ్రి బట్ మేజర్ గా వీళ్ళదే కథ వాళ్ళందరినైతే మీ భుజాల మీద మీరు నేను వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను నా భుజాల నుంచి వాళ్ళ మీద షిఫ్ట్ చేశాను బట్ వాళ్ళిద్దరు పోటా పోటీగా చేశారు అండ్ కృతి కొత్త కృతి షెట్టిని మీరు చూస్తారు ది యాక్ట్రెస్ ద రియల్ కృతి షెట్టి హూఈస్ అ ప్యూర్ యాక్ట్రెస్ మీరు ఈ సినిమాలో చూస్తారు సూపర్ సార్ ఒకసారి ఆ టైటిల్ కి ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి అంటారు కదా బ్రేక్అప్స్ కొన్ని ఎవరు మోగగా ప్రేమించారు అలా నాకు ఎప్పుడు అవకాశం రాలేదు అవసరం కూడా పడలేదు మీరు అసలు మీరు ఎక్కడన్నా సార్ టీవీ నైన్ మీ కెన్ రీచ్ ఎనీ బడి ఫైండ్ అవుట్ ఎనీథింగ్ కాలేజ్ లైఫ్ లో ఇంకోటి <laughs> 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 బట్ అప్పుడు నేను 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 ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ మెన్ మెన్స్ కాలేజ్లో చదివాను సో ఐ వాజ్ నెవర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ గర్ల్స్ మామిడి పరిచయం అయింది పరిచయం ఉంది అంటే తను వాళ్ళ కాలేజ్ నుంచి డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్ లో వచ్చేది నేను నా కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళేవాడి సో దాట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ సినిమా తీయాలంటే ఓకే అప్పుడు కలిసి సాహిత్య కుటుంబం హన్మత్ శాస్త్రి గారి దగ్గర నుంచి శ్రీకాంత్ శర్మ అండ్ మీరు కూడా ఇంకా వాళ్ళ పుస్తకాలు నాటకాలు నాటకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అసలు మీరు సినిమా తీయడం కూడా చలమ స్టోరీ నుంచి చెట్టు వచ్చారు 
మీకు ఈ ఫిక్షన్ పక్కన పెడితే ఇంకా తీయాల్సిన కథలు ఏమైనా ఉన్నాయి అని మీకు అనిపిస్తుందా ఏదైనా పట్టులర్ దాని మీద తప్పకుండా అండి నాకు రెండు రచనలు కొడవని గడి గుండుబురావు గారిది ఒక రచన అండ్ బుచ్చిబాబు గారిది ఒక రచన నాకు తీయాలని కోరిక చివరికి మిగిలేదు బుచ్చిబాబు గారు చివరికి మిగిలేదు నవల అవును ఎస్ అండ్ కొడవని గడి గుండుబురావు గారు ఒక కథ సత్యాన్వేషులు అని ఉంది అచ్చా అది చేయాలని నాకు అవి నేను అడాప్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కూడా బట్ ఎప్పుడైనా చేస్తే నేనే చేయాలి ఎందుకంటే కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ అలాంటి కథను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కొంచెం భయపడచ్చు ఎస్ సో నేనే మేబీ ఇప్పుడు ఓటీటీస్ వచ్చాక ఓటీటీకి చేయొచ్చు లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ గా స్మాల్ ఆడియన్స్ కి ఫెస్టివల్ ఆడియన్స్ కి చేయాలి ఆ సినిమా ఈ రెండు మాత్రం అంటే తెలుగు సాహిత్యంలో లైక్ ఎట్ రిలీజీ త్రీ ముగ్గురు దిగ్గజాలు చలం గారు బుచ్చిబాబు గారు ఈ ముగ్గురుతి తీయాలని కూడా నాకు ఒక కోరిక ఉంది బట్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక రకంగా డైరెక్టర్ సినిమా మీద ప్యాషన్ తో డైరెక్టర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు బట్ మీరు ఎటు తిరిగి సాహిత్యం అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అదే ఫ్యామిలీ అమ్మాయినా నానైనా తాతైనా ఒక్కరి నుంచి వచ్చారు సో ఖచ్చితంగా అందులో నుంచి కథ తీస్తారేమో ఏదైనా అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎవరికి తీస్తున్నాం అనేది అనేది స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సమాజ పరిస్థితుల్లో యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది తెలుగు సాహిత్యం మీద పెద్ద అవగాహన లేదు అంటే కెనానికల్ తెలుగు సాహిత్యం అంటారు చూడండి ఇప్పుడు మీరు మనం చెప్పుకున్న పేరు చాలా మంది పాపం ప్రస్తుతం వాళ్ళకి తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో వాళ్ళకి అప్పీల్ అయ్యేలాగా తీయాలా లేకపోతే ఈ ఇలాంటి మీలాంటి తెలిసిన జనరేషన్ కి తీయాలా దాని దాని యొక్క ఎకనామిక్స్ ఏంటి ఓకే మనకి ఎంత అంటే నిర్మాత నష్టపోకుండా మంచిగా రీచ్ అయ్యేలాగా ఎలా తీయాలి ఇవన్నీ రకరకాల సాధక బాధకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు బట్ అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని క్లియర్ గా ఈ ఆడియన్స్ కోసం అని ప్రిపేర్ అయ్యి తీయాల్సిన సినిమా అనేది నేనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు అలా తీస్తేనే దే ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ నాట్ ఓన్లీ కమర్షియల్లీ బట్ ఈవెన్ రీచ్ పరంగా సో కమర్షియల్ గా వర్క్అవుట్ అయ్యే కథలుగా మనం మలచలేమంటారా వాటిని కొన్ని అది నాకు అంటే కొన్ని కమర్షియల్ సినిమా లేదండి నా దృష్టిలో సినిమా ఆడితే కమర్షియల్ అవుతుంది సో ఆడకపోతే ఆర్ట్ కూడా అవదు ఆడితే ఏదైనా కళాత్మక చిత్రాలు కూడా గొప్పగా ఆడతాయి ఇప్పుడు సాగర్ సంగమం ఇస్ బ్లాక్ బస్టర్ అండి యూ కాన్ కాల్ ఇట్ ఇప్పుడున్న డెఫినేషన్ లో కమర్షియల్ సినిమా అనలేదు మనం కదా సో కమర్షియల్ వాల్యూస్ వేరు కమర్షియల్ సినిమా వేరు అష్టాచమ ఫర్ మీ ఇస్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ఫిల్మ్ విత్ కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఇండస్ట్రీ కమర్షియల్ వాల్యూస్ అని భావిస్తుందో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటే యూత్ పడిపోతారు సెంటిమెంట్ ని పెడితే ఆడవాళ్ళు ఏడి చేస్తారు ఇలా కొన్ని దినుసుల్లాగా సినిమాని ఎప్పుడు తీస్తామో దట్ బికమ్స్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ దానిలో కళాత్మకత కంటే కూడా ఎలా దీన్ని మన జనాల్ని మభ్య పెట్టచ్చు అనే ఒక థింకింగ్ ఉంటుంది ట్రూత్ ఉండదు జీవితానికి సంబంధించిన సత్యం ఉండదు సత్యం లేకుండా మొంబో జంబో చేసేది నా దృష్టిలో కమర్షియల్ సినిమా కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఉన్న సినిమా బట్ జనరంజకంగా ఉండి జనాలకు నచ్చే ప్రతి సినిమా కమర్షియల్ సినిమా నా దృష్టిలో సో అది నేను తీయడానికి ట్రై చేస్తా సో కానీ దానిలో కూడా మీకు యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రాక్టికల్ ఏది యంగ్స్టర్స్ కి అప్పీల్ అయ్యే కదా చివరి కుర్రవాళ్ళకి అది ఫిలాసాఫికల్ ఫిల్మ్ అసలు దాని మూవీ కానీ మీరు ఎట్లా వర్క్అవుట్ చేస్తారు అని డౌట్ వచ్చింది సో అది అది మన అది మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ గా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ఎలా తీయాల్సి దగ్గర రావాలి కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ టైమ్ బట్ మీరు అన్నారు కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద అంబిషన్స్ ఐ హ్యావ్ అండ్ కొన్ని నవలలు రిస్క్ చేసినా ఏదైనా ఒకటి మీరు తీస్తారు అంటే వేరే ఉంటాం వేరే వాళ్ళ మీద ఆ భారం వేయకుండా నేనే నష్ట నష్ట కష్ట నష్టాలు భరించగలిగే స్థితిలో చేస్తేనే బెటర్ అనిపిస్తుంది మీరు ఆ కష్ట నష్టాలు భరించే స్థితికి రావాలని మేము కోరుకుంటాం దయచేసి కోరుకోండి గట్టిగా సార్ అయితే ఇప్పుడు కథలు అంటే గుర్తుకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పారు మీ నాన్నగారి రచనలో మీకు ఏదైనా బాగా నచ్చింది చదివేది ఇట్లాంటి సినిమా వర్కౌట్ అవుతుంది ఏమో దీన్ని ఏమైనా చేద్దాం మా నాన్నగారు ఎక్కువ కవి అండి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు ఒకటే నవలు రాశారు తూర్పు నాటకాలు చిన్న చిన్న నాటకాలు అవి అడాప్టబుల్ నాటకాలు ఏం రాయాలి అంటే మా నాన్నగారు రేడియో నాటకాలు ఎక్కువ రాశారు వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ నవల్ ఒక్కటే రాశారు తూర్పు వాళ్ళని సూర్యుడు అని బట్ దట్ ఈస్ వెరీ పీరియడ్ రెలవెంట్ ఇప్పుడు మనం తీయలేం అది మా అమ్మగారి నవలల్లో ఒకటి రెండు తీయాలని నా కోరిక ఇంద్రగణ జానకీ బాల గారు రాశారు కనిపించే గతం అనుకుంటు ఉంది వెనల మట్టి అని ఓకే ఈ వెనల మట్టి యాక్చువల్లీ నా తీసి స్క్రీన్ ప్లే నా యార్క్ యూనివర్సిటీలో నా తీసి స్క్రీన్ మా అమ్మగారి నవల్ అడాప్ట్ చేశాను చేసి దానికి నాకు డిగ్రీ కూడా మా అమ్మగారి నవల్ అడాప్టేషన్ కి వచ్చింది గ్రాడ్యుయేషన్ కి ఎంఎఫ్ఏ అయితే ఏంటంటే తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఫండింగ్ ఇష్యూనే అది చాలా కాంప్లెక్స్ సైకలాజికల్ డ్రామా అది ఒక తల్
my professor really, it was nominated for a, uh, a thesis award in mm. the university ఆ విధంగా మా అమ్మగారు నవలను అక్కడ తీసుకెళ్ళగలిగినందుకు నాకు వాళ్ళందరూ కూడా చదివి అప్రిషియేట్ చేశారు కొత్తగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది నవల అని సో సో అలా మా మా అమ్మగారి రచనలు కొన్ని నాకు మా తాతగారు కొన్ని చాలా మంచి కథలు ఉన్నాయి మౌన సుందరి కొన్ని కథలు అలాంటివి మెటీరియల్ ఏదైనా మేబీ యాజ్ అ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు మీకు ఈ టైమ్ లో అయితే గ్రహణం అంత కష్టమై ఉండకపోవచ్చు కావచ్చు అయ్యేది బహుశా చాలా ఈజీ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న కెమెరాతో తీసినప్పుడు డిజిటల్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో నాకు క్యానన్ కెమెరా అండి న్యూస్ గ్యాదరింగ్ కెమెరా అది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ టేప్ వన్ అవర్ టేప్ మేము ఇరవై టేపులో పద పంతొమ్మిది టేపులో వాడాము సినిమాకి సో మొత్తం మా గ్రహణం బడ్జెట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎవరింగ్ అయితే నేషనల్ అవార్డ్స్ అప్పుడు వాళ్ళు ఫిల్మ్ కి ఫిల్మ్ మీద మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాము డిజిటల్ అప్పుడు రాలేదు యాక్సెప్ట్ మాకు దాని ఫిల్మ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అయింది పదకొండు లక్షలు అయింది తీయడానికి ఆరు లక్షలు అయింది సో బట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ చాలా మంది తెలియదు దట్స్ అ ఫస్ట్ డిజిటల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు ఓకే ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే గంటన్నర నిడివి మాతో పాటు ఇంకో సినిమా కూడా వచ్చింది మాకంటే కొంచెం ముందు మేబీ వీఆర్ నాట్ ద ఫస్ట్ నీలి మేఘాలయ్య ఒక సినిమా వచ్చింది వాళ్ళు కూడా అప్పుడు డిజిటల్ మీద అటెంప్ చేశారు పేరు మర్చిపోయాను అదే టైమ్ లో వచ్చింది అది బట్ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చి డిజిటల్ లో తీసిన నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన ఫస్ట్ సినిమా మాదే ఇండస్ట్రీకి నమ్మకం కలిగించిన సినిమా గ్రహణం తప్పకుండా అంటే యాక్చువల్లీ మీరు అన్నది నేను చాలా మంది ఓహో ఈ బడ్జెట్ లో కూడా తీయొచ్చు కదా కథ ఉంటే తీయొచ్చు అని చెప్పి చాలా మంది నాకు తర్వాత చెప్పారు దట్ దేవర్ ఎంకరేజ్ టు వాళ్ళకు కూడా ఒక ధైర్యం వచ్చింది మనం చేయొచ్చు సినిమా సినిమా చేయాలంటే కథ స్క్రిప్ట్ మంచి నటులు ఒక చిన్న బడ్జెట్ ఉంటే మనం చెప్పదలుచుకుని చెప్పగలం గుర్తింపు వస్తుంది అని నమ్మకం ఏర్పడిందని సార్ మీలాంటి వాళ్ళని మాత్రమే అడిగే క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఒకదానికి ఫిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఉంటాము మేము కూడా ప్రేక్షకులు ఆ లైటర్ వీల్లో ఉంటారు ఆయన కథలు ఇలా ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని కొన్ని ఉండవు ఇది ఉండవు అని సడన్ గా ఏదైనా కొంచెం వేరే మూవీ తీసారంటే మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతాం అట్లాంటప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు జనరల్ గా జనాలు ఎలా కోరుకోవాలని మీరు అంటారు అట్లాంటివి ఇది ఒక కథ మీద సామండి దర్శకుడికి అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక ఒక సినిమా అంటే ఇంకోటి తీయలేదు ముందు నా సినిమాలు మీరు పదకొండు చూసుకుంటే ప్రతి సినిమాకి డయమెట్రికలీ ఆపోజిట్ సినిమా నేను తీయడానికి ప్రయత్నించాను ఇప్పుడు గ్రహణం తర్వాత మాయా బజారు తర్వాత అష్టాచమ్మ గోల్కొండ హై స్కూల్ అష్టాచమ్మ తర్వాత గోల్కొండ హై స్కూల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా దాని తర్వాత అంతకు ముందు ఆ తర్వాత రొమాంటిక్ డ్రామా దాని తర్వాత బందిపోట్ అనేది క్రైమ్ కేపర్ అది తర్వాత జెంటిల్మెన్ చేశాను విచ్ ఈస్ అ థ్రిల్లర్ దెన్ ఐ డిడ్ అమిత్ మీ విచ్ ఈస్ స్లాబ్ స్టిక్ కామెడీ దాని తర్వాత ఐ డిడ్ సమోహనం విచ్ ఈస్ అ లవ్ స్టోరీ దెన్ ఐ డిడ్ వి విచ్ ఈస్ అ కంప్లీట్ యాక్షన్ డ్రామా వి దగ్గర మాత్రం చాలా మిమ్మల్ని మాట అన్నారు అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్ట్ నేను ముందర చాలా రివ్యూలో రాసి నేను ముందర చెప్పేశాను మా ఇంట్లో నీవి రాయబోతున్నారు చూడండి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ యూనో యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ యూ షుడ్ టేక్ రిస్క్స్ అండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ నాకు ఆ సినిమా కొన్ని కారణాలకు చాలా ఇష్టం కొన్ని యూ లర్న్ ఫ్రమ్ క్రిటిసిజం ఓహో మనం ఇలా అనుకుంటే అలా అనిపించిందా ఇలా అనిపించిందా అలా అనిపించింది బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఏ సినిమాకైనా ఒక ప్రాతిపదిక ఏంటంటే నిర్మాత హ్యాపీగా ఉన్నాడా కొనుక్కున్న అమెజాన్ హ్యాపీగా ఉందా ఆడియన్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆడియన్స్ హ్యాపీగా ఉండడానికి మనకి యాడ్ స్టిక్ లేదు IMDb lo what is the rating 6.8 on 10 after 2 years okay for me it's a hit and uh, uh, topic time over ante chudandi edo cinema lo ntr okay okay sare vaalu velu maatladukuntaru gaani naak maatram meeku maatram you are always adhi. learning but substantial chunk of people na cinema lo nachche vaalaga adu nachaledu hmm hmm ipudu sammohana nachche vaalaga vi nachadandi acha vi nachche vaalaga sammohana nachadu ipudu adi you have to deal with same akade naak sammohana chaala ishtam sir nenu oka gamma than mathematics equation cheptanu sammohana ante 10 rekla mandi vi chusaru కానీ సమ్మోహనం వంద వంద మంది నచ్చితే వి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నచ్చలేదు సో ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ బికాస్ ద జానర్ షిఫ్ట్ ఎంత హ్యూజ్ అంటే ఇప్పుడు నేను పీకలు కట్ చేసేయడాలు చంపేయడాలు పొడి చేయడాలు నేను ఎప్పుడు చూపించలేదు అంత ఎంత గ్రాఫిక్ డీటెయిల్ సో అలాంటి టైంలో ఏమంటారు మీరు అంటే జనాలు కొంచెం చూడాలి అని అంటారా లేకపోతే వారు లాగానే మీరు మారాలి ఐ ఐ లైక్ టు డూ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఆడియన్ టు హ్యావ్ ఎ కాన్వర్సేషన్ ప్రతి సినిమా ప్రేక్షకుడ
గొడాడ్ అనే గొప్ప ఫ్రెంచ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అన్నట్టు సమ్టైమ్స్ యూ ఫైట్ విత్ యూర్ ఆడియన్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు నాకు వీక్ ఈ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ పోలీస్ అఫీషియల్స్ నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మెస్ నా నంబర్ కనుక్కుని ఈ మెసేజ్ మీ దెన్ పెద్ద పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్ లాయర్స్ గవర్నమెంట్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది చేశారు సమ్ పీపుల్ లైక్ ద జాండ్రా సమ్ పీపుల్ లైక్ ద సమ్ పీపుల్ డింట్ లైక్ ఇట్ ఒక ఆవిడ మనం నేను రెస్టారెంట్ లో తింటే మోహన్ కృష్ణ గారు నాకు మీ సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి మీ మాత్రం నచ్చలేదు అండి సో ఐ రెస్పెక్ట్ ఇట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ అయ్యో మీకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను భవిష్యత్తులో అట్లా కాదు ఐ షుడ్ ఐ బిలీవ్ ఫిల్మ్ షూ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కన్విక్షన్తో చేయాలి కన్సెన్సస్తో చేయకూడదు నేను సినిమా తీసి మీకు నచ్చిందా మీకు నచ్చిందా మీకు నచ్చిందా అని అడుగుకుంటూ సినిమా తీయకూడదు ఇది నా అభిప్రాయం అండి మీరు ఏమంటారు అంటే నచ్చిందండి మన చొక్క వేసుకొస్తేనే మన చొక్క పది మందికి నచ్చదు సో ఈ కెనాట్ సింప్లీ లివ్ బై సెకండ్ గెస్సింగ్ వాట్ ద ఆడియన్స్ వాంట్ మన ఆడియన్స్ అక్కడ పెట్టారంటే ఎవరే మేము సినిమా తీయలేకపోతే నువ్వు ఏమైనా ఖర్చు చెప్పరా అంటున్నారంటేనే మీరు అనుకుని చెప్పడానికే మిమ్మల్ని పెట్టారు అక్కడ ఉడియాలని అన్నట్టు ఆడియన్స్ కావాలంటే సినిమా కావాలంటే ఆడియన్స్ వచ్చి తీసుకోవచ్చు కదా మీరు సో మన మన అప్పుడు విభేదం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అండ్ వీ దగ్గర ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మీ అన్ని సినిమాల్లో కన్నా వీకి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అది దట్ ఈస్ దానివల్ల హైప్ కూడా విపరీతంగా వచ్చింది ఫస్ట్ ఓటీడీ ఫిల్మ్ సో ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువ హైప్ వచ్చినప్పుడు కొంత ఒక చిన్న నెగిటివిటీ వస్తుంది మనుషుల్లో మనకు కూడా ఏదైనా ఒక సినిమా గురించి ఎక్కువ చెప్తున్నా ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం పెద్ద చెప్తున్నారు అని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినప్పుడు కొన్ని నచ్చవు అంటే 10% పర్సెంట్ రియాక్ట్ అయితే సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అవుతాం ఒక ఒక విముఖత వస్తుంది హైప్ అది కొంత కారణం కొంత జెన్యున్ గా నచ్చలేదు కొంతమంది హింస నచ్చలేదు ఏదో రెవెన్ స్టోరీ అండి పాత దండి అన్నారు నేనే చెప్తాను సార్ అంత కాకపోయినా నాకు సంబంధం అంటే చాలా ఇష్టం చెప్తాను కదా రెండు మూడు సార్లు చూసాను మా ఊళ్ళోనే థియేటర్ లో ఇండివిజువల్స్ ఇది చూసి ఇప్పుడు గమ్మత్ అని కాకపోతే ఆహా ఓకే నచ్చలేదు తప్ప సార్ ఇంకేదో దిస్తారనుకున్నాను చాలా మంది ఆడవాళ్ళకి వీ నచ్చింది నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎందుకంటే ఇట్స్ అబౌట్ దెమ్ కదా చివరిలో ఆ స్టోరీ అంతా వాళ్ళకి ఏదో కనెక్ట్ అయింది సో నేను ఆడవాళ్ళకి హింస నచ్చదు అది అనుకుంటాను కానీ చాలా నా ఆ సినిమా నచ్చిన వాళ్ళ శాతం ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంది అన్నారు చాలా మంది మీలాగా మెన్ స్టిల్ ఐ బిలీవ్ ఐ లైక్ సమోహన సార్ ఒక 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 ఆయన నాతో ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ ప్లాట్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ మీ నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయనండి ఐ వాంట్ మూమెంట్స్ బట్ సమోహనలో టెర్రెస్ కాన్వర్సేషన్ రెస్టారెంట్ లో కాన్వర్సేషన్ ఇవి మీరు చేయగలరు చాలా మంది చేయలేరు టీవీలో ఇప్పుడు వస్తే వెంటనే పాస్ చేస్తా అది నచ్చే వాళ్ళకి ఇది నచ్చదు సో బట్ నేనేంటంటే వీలైన త్వరగా మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకుని ఓహో ఈ ఈ పొరపాటు నేను నెక్స్ట్ టైం చేయకూడదు చేస్తే కొత్త పొరపాటు చేయాలి తప్ప ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేయకూడదు అని యూ లర్న్ అండ్ ట్రై టు గ్రో యాజ్ ఫిల్మ్ ఆ సినిమాకు నేను ఫేస్బుక్ లో రాశాను సమ్మోహన కృష్ణ ఇంద్రగంటి అని అంటే అంత నచ్చింది అది నాకు చాలా మంది నా పేరు అది అనుకున్నారు ఇప్పుడు నా పేరు ఐఎస్ నా పెద్ద పేరు ఇంద్రగంటి శ్రీనివాస్ ఆనంద మోహన్ కృష్ణ సర్టిఫికెట్స్ బట్ ఇది రాస్తే ఐ ఆధార్ కార్డ్ లో పడుతుందా సార్ పేరు ఎక్కడ పట్టదు నేను అందరే మా పిల్లలకి మూడు అక్షరాల పేర్లు పెట్టాను మా అమ్మాయి పేరు నీలిమ మా అబ్బాయి పేరు నిశాంత్ అంతే ఇంకా అసలు ఏ అప్లికేషన్ లో ప్రపంచంలో పట్టాలి అదే సార్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళినా లేకపోతే కానీ ఫన్ ఏంటంటే ఐ తర్వాత మీరు చదివితే ఎస్ఏ సమోహన కృష్ణ అవుతున్నది కాబట్టి సంబడి పాయింట్ ఇట్ అవుట్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ పూర్వకాలం వీర వెంకట సత్యసాయి అలా పెట్టేవారు కదా అలా పెట్టేస్తారు కానీ ఏ సర్టిఫికెట్ లో పట్టదు అది నీలిమ అమ్మాయి పేరు నిశాంత్ కాబట్టి ఇంకా ముందర ఏమి ఉండకూడదు తర్వాత ఏమి ఉండకూడదు బాధ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కాబట్టి అని పెట్టాను మా అమ్మాయి ఉమా పేరు మా మిస్సెస్ పేరు ఉమా వైఫ్ నేమ్ ఇస్ ఉమా మహేశ్వరి హైగా మాకే పేరు కిరణ్ మయ్యి నాకు ఎందుకు అంత చిన్న పేరు పెట్టలేదు అని మోహన్ కృష్ణ పెట్టచ్చు కదా బాగుంది ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ ఆనంద్ అనేటప్పటికి అయిపోతుంది బాక్సులు అయిపోతున్నాయి నా జిఆర్ఈ అప్లికేషన్ మీద మోహనా క్రీ అని అయిపోయింది పేరు సో ఇప్పటికీ మా ఆవిడ అప్పుడప్పుడు మోహనా క్రీ అని పిలుస్తుంటాను ఏడిపించడానికి బాగుంది సార్ మీరు ఏమైనా బాలీవుడ్ వెళ్ళాలంటే లేదా హాలీవుడ్ వెళ్ళాలంటే ఆ మోహనా క్రీ అని మోహనా క్రీ అని పెట్టుకుంటే అది గమ్మత్తుకు ఉంటుంది సో అట్లాంటి అలాంటి ఒక గమ్మత్తు కూడా మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి లైఫ్ ఇప్పుడు మీరే అన్నారు సినిమాలు ఇట్లా అన్ని తీస్తా ఉన్నాం సరే అది ఒక మీరు ఒకటి ఇచ్చేసారు కూడా ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ అయితే ఐటమ్ సాంగ్స్ ఫైట్స్ ఒక ఎలివేషన్స్ ఎట్లా సినిమ
కొంత మాస్ ఆడియన్స్ లో కూడా వెళ్ళింది అది ఆ సినిమా దాట్స్ ఓకే విత్ మీ దాట్స్ బోనస్ ఫర్ మీ బట్ వాళ్ళ జనాల్ని అడుక్కోకూడదు అండి జనాల్ని మనం కాకబట్టకూడదు జనాల్ని ఏం కావాలో సెకండ్ గేస్ చేయకూడదు జనాలు కించపరచకూడదు అంటే ఆడియన్స్ ఐ మీన్ ఆ వీళ్ళు ఈ వ్యధాలకి ఇంత చాలు వీళ్ళకి ఇది పెడితే అనే ఆలోచ అని నేను ఆలోచించను నేను అయితే బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ లైక్ దట్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ అదొక స్కిల్ అండి మీరు ఒక ఒక మాస్ ఆడియన్స్కి అప్పీల్ అయ్యేలాగా తీయడం అనేది ఒక వేరే స్పెషల్ స్కిల్ అది నాకు ఆ స్కిల్ లేదు ఎందుకంటే నేను నా ట్రైనింగ్లో అది భాగం కాదు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆర్గానిక్గా కథ ఎలా రాయాలి కథ చెప్పాలి లాజికల్గా ఉండాలి వాటి వాడు దానిలో పొరపాటు జరగచ్చు ఒకప్పుడు ఎక్కువ కేర్ తీసుకుని ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి లాజిక్ని ఇమోషన్ మిస్ అయిపోవచ్చు ఒకప్పుడు ఇమోషన్ మీద ఎంఫసిస్ ఇచ్చి లాజిక్ సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్ టు బ్యాలెన్స్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డెఫినెట్లీ నేను నిజంగా ఒక ఇలాంటి మీరు చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా తీస్తే నేను భయపడి ఐ విల్ బి షాక్డ్ యాక్చువల్లీ నేనే షాక్ అయిపోతా ఏంటి ఇలా ఎలా తీసానండి బికాస్ నీ ఎలివేషన్ లైఫ్ నాకు అంటే నేను నాకు రిపీటెడ్గా నేను అలాంటి సినిమాలు చూడలేను దానిలో నాకు అబద్ధం ఉంటుంది అలాంటి హీరోయిజం నేను మన మనస్సు నాకు మన వ్యక్తిగత నేను నమ్మను నాకు తెలిసే హీరో హీరోలు అందరూ నా ఇంటి పక్కన ఉంటారు సామాన్యమైన మనుషుల్లో హీరోలు నాకు ఎక్కువ కనబడతారు ఎస్ సార్ అదే అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ డౌట్ ఏంటంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళుగా మీరు ఇప్పుడు దీంట్లో కెరీర్లో ఉన్నారు సో ఏమన్నా అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఇలా అనుకుంటాడు ఇంకా పెద్ద మూవీ తీద్దామని పెద్ద హీరోతో వెళ్దామని అది మీ దగ్గర అట్లాంటి తాపత్రయం ఏది కనిపించదు లేదు మీ సోల్ మీ ఫీల్ నాకు నచ్చిన నాకు నచ్చిన కథ నాకు నచ్చిన నటులు నాకు నచ్చిన నిర్మాత మాకున్న బడ్జెట్ దీనిలో ఎంత అందంగా ఈ కథను తీయగలం ఎంత బాగా తీయగలం ఈ ఓకే రఫ్లీ ఈ ఆడియన్స్ నాకు వీళ్ళు వీళ్ళు నాకు ముందు నా సినిమా చూడడానికి వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి నేను ముందర వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తే దే విల్ కీప్ మీ హ్యాపీ ఐ విల్ కీప్ దమ్ హ్యాపీ ద ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ హ్యాపీ నాకు ఇంట్లో ఐ కెన్ ఫేస్ మై డాటర్ హౌ కుడ్ యూ మేక్ దిస్ అని అనకూడదు మా అమ్మాయి మా పిల్లలు ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అలా అంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు సినిమాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పిలుద్దామని అనుకున్నారు మీరు ఒక అర్జెంటానికి వెళ్తారా లేదు ఎందుకు వెళ్ళాను తప్పకుండా వెళ్తాను షూర్ అయ్యో ఐ లైక్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకుని అని చెప్పి అది చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను అంతేగాని చిరంజీవి గారు వచ్చి పిలిచారు కాబట్టి ఆయన నా ఉద్దేశం అంటే నా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మన నటులు అందరూ వరల్డ్ క్లాస్ యాక్టర్స్ అండి నా దృష్టిలో ఆల్ స్టార్స్ మనం వాళ్ళకి ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లే కథలు మనం ఇవ్వట్లా ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళు చేయగలరు సో నేనేమన్నా ఒక చిరంజీవి గారు లేకపోతే ఎనీ స్టార్ దగ్గర నన్ను పిలిస్తే కనుక సార్ దయచేసి ఈ కథ వినండి ఇది మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించిన కథతో వెళ్తాను కానీ ఐ థింక్ నో డైరెక్టర్ షుడ్ ఎవర్ ట్రై టు ప్లీజ్ ది స్టార్ ఐ థింక్ యాక్టర్ కూడా వాళ్ళకి గౌరవం ఉంటుంది మీరు మీరు నమ్మిన కథ చేయాలని ప్రతి స్టార్ కోరుకుంటాడు సార్ దట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే వాళ్ళ ఇమేజ్ అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ హ్యావ్ టు కేటర్ టు ఇట్ ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ లేకపోతే ఎన్టీఆర్ గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహేష్ బాబు మాసివ్ మాసివ్ హ్యాండ్ ఫాలోయింగ్స్ అవి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా వాళ్ళ వాటిని మీ కథ బ్లెండ్ చేయగలిగే కథ దొరికినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి గో అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ప్రమోషన్ విషయంలో కూడా మీరు ఎక్కువగా హడావుడి చేసినట్టు ఏమో కనిపించదు నేను అంటే కొంచెం వ్యాపారాల్లో ఉంటానండి సో వ్యాపారాలకి ప్రమోషన్ అంటే జనరల్ గా నేను జూబ్లీ అంటే నేను ఎక్కువ ఇక్కడ ఈ ఈ సర్కిల్స్ లో ఎక్కువ ఉండను సినిమా ప్రమోషన్ టైంలో నేను చాలా వచ్చి నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తాను ఇలాంటివే అండ్ ఐ వీ లాడ్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ ప్రమోషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే కొమన్ కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పుకోవడం కానీ ఎక్కువ చేయడం కానీ ఐ ఫీల్ మామగారు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారండి ప్రదర్శనమే నిదర్శనం సో వాట్ ఈజ్ ఆన్ దేర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆడియన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మార్ట్ అంటే వాళ్ళు ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయితే మీరు వాళ్లే ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా సినిమా బాగుంటే వాళ్లే పది మంది చెప్తారు బాగాలేదంటే వంద మంది చెప్తారు కాబట్టి ఐ డోంట్ అదే చెప్తున్నాను కదా ఆడియన్స్ మనం ఎప్పుడు బతిమాలుకోకూడదు ఎందుకంటే బతిమాలు ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ చారిటీ ఓకే ఐఎమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ I have a story to tell you. Okay. Uh, ma, ma, film maker, ma, you know, I have a story to tell you. 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 I have a story to tell you.
ఆ ప్రయత్నంలో ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది బట్ ద పాయింట్ బట్ దట్ ఈస్ ఎజెండా ద ఎజెండా ఈస్ టు ఛాలెంజ్ ద ఆడియన్స్ పుష్ దెమ్ వాళ్ళ చేత తిట్టబడినా కూడా వరల బట్ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్జేషన్ సూపర్ సార్ ఫైనల్గా మీరు ఇక ఆ అమ్మాయి గురించి ఎవరన్నా ఒక అమ్మాయి గురించి మీరు చెప్తే మేము చూస్తాం ఏమైనా కొంచెం వేసుకుందామని మా తమ్నేలు కూడా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మోహనకృష్ణ గారి జీవితంలో ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి కూడా మీకు తెలుసా అదే పెట్టేయండి షాక్ అవుతారు మీరు చెప్పారు అది పెట్టేసేయండి శుభ్రంగా ఎవరో అంటే మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఇంటర్వ్యూ కనబడుతుంది అప్పుడు మమ్మల్ని తిడతారు నేను ఖచ్చితంగా నాకు నిజంగా నాకు అసలు అటువంటి ఎటువంటి ఆ కోటి ఆ బుక్ ఏదో అన్నారు అట్లాంటిది ఇంకేదైనా లేదా మీ అది కోటిలో జరిగింది నాకు నాకు అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు ఫోటో చూసి ఫోటో చూసాను ఫోటో చూసి ఐ థాట్ అరే నేను పుస్తకం కొన్ని ఇలా ఫోటో బాబు దీనిలో ఏదో ఫోటో ఎవరిదో ఉందంటే ఇలా తీసి అతను కాలంలో పడేశాడు అంటే మామూలుగా అతనికి పుస్తకంలో ఫోటో పుస్తకంలో ఫోటో ఉంటే అడ్డం ఆయన పాపం అడ్డం అని చెప్పి ఫోటో క్యా ఫోటో చాలా ఫేక్ దియా టక్కన వెళ్ళిపోయింది అది కొట్టుకుని నేను వెంటనే అసలు అమ్మాయి ఎవరై ఉంటుంది అసలు అమ్మాయి స్టోరీ అసలు అమ్మాయి మీకు పాత పుస్తకాలు కొన్నప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకుని ఉంటాయి కొన్ని హైలైట్ చేసి ఉంటాయి కొన్ని పేర్లు ఎవరో ఉంటాయి ఫోన్ నంబర్లు ఉంటాయి ఏదో రాసుకుని కొన్ని చిన్న చాకలి పద్దు ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి సో అట్లా పుట్టిన ఐడియా పుట్టిన ఐడియా దెన్ ఇట్ బికమ్ సో యాక్ట్రెస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అట్లా అట్లా సో నా నిజంగా మీరు చెప్తే ఆ అమ్మాయి నేను ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్న అమ్మాయి అంటే ఆ నోట్ ఆ పుస్తకంలో ఉన్న అమ్మాయి అంతే సార్ ఫార్చునేట్లీ ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నా చెప్పట్లేదు అంటే మీరు ఇక ఇంకా అర్థమైపోయింది నిజంగానే లేరు ఉంటే అసలు సిగ్గు సరం లేకుండా చెప్పేవాడు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు మర్డర్లు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా తిరిగేస్తున్నప్పుడు ప్రేమించామని చెప్పడానికి మనం సిగ్గుపడకూడదు ఎంత మంచి మాట చెప్పారు కాబట్టి సో ఐ ఐ డోంట్ యూ వన్ షుడ్ నాట్ బి షై టు సే ఇఫ్ యూ రియలీ లవ్ సంబడి బట్ నిజంగా నాకు నేను చెప్పాను కదా ద ఉమెన్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ ఐ ఎండ్ అప్ మ్యారీ సో దే ఇస్ నథింగ్ మోర్ టు సే దన్ దట్ బట్ అంత మించి నాకు ఎవరు లేరు నిజంగానే బట్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఐ వెరీ ఐ హ్ లాట్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అండ్ నాకు ఆల్మోస్ట్ మగ మగ ఫ్రెండ్స్ అంతా అంత ఆడ ఆడవాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరైనా ఉన్నారు నాకు నేను వర్క్ చేసిన హీరోయిన్స్ అంతా నాకు చాలా ఇష్టం అంతకుముందు ఇట్లాంటి అమ్మాయి నా జీవితంలోకి రావాలని కూడా కనీసం అనుకోలేదు అలా సినిమాలు ఇట్లా చేసి అలా నాకు మెరిల్ స్ట్రీప్ మెరిల్ స్ట్రీప్ అండ్ ఐ ఐ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ నేను నిజంగా ప్రేమలో పడిన యాక్ట్రెస్ స్మిత పాటిల్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు సార్ దేర్ గోస్ యువర్ తమ్మేల్ ఆ అమ్మాయి గురించి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు నేను యాక్చువల్లీ మీకు ఒక గమ్మత్ చెప్తా నేను ఏ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేసిన బిగినింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక మాట రాస్తాను ఏంటిది ఓం న శస్మి అట్లా అంటే ఓం పురి నసిరుద్దీన్ షా స్మిత పాటిల్ శబనాజ్మి ఏం సార్ ఇది నేనేదో మంత్రమని నాకు నచ్చిన నలుగురు నటుల పేర్లు ఓం పురి నసిరుద్దీన్ షా శబనాజ్మి స్మిత పాటిల్ ఓం న శస్మి ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మై మ్యానూ స్క్రిప్ట్స్ లెఫ్ట్ టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు ఇట్స్ లైక్ క్వాక్ సూపర్ స్టేషన్ అనమాట సో దానిలో లాస్ట్ ఉమెన్ ఈస్ మై మై గాడెస్ స్మిత పాటిల్ స్మిత పాటిల్ మై ఆల్ టైమ్ The one woman I would say I fell in love with. Very early. నేను ఆ నేను కాలేజీలో ఉండి సినిమాలు పరిచయం అయినప్పుడు భూమిక మండి తర్వాత దెర్ ఆర్ మెనీ ఫిల్మ్స్ నాకు గుర్తురావట్లేదు స్మిత పాటిల్ గారివి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అర్ధ సత్య షీ వాజ్ ఫర్ మీ ది ఎపిటమీ ఆఫ్ గ్రేస్ ఎలిగెన్స్ క్యారెక్టర్ బ్యూటీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వన్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఫర్ మీ దట్ వాజ్ హర్ తనకి ఇష్టమే కాబట్టి సమస్యలు రాల రైట్ సార్ ఎనివే నైస్ టైక్ విత్ యూ అసలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను మీతో మాట్లాడడానికి ఫైనల్ గా టీవీ నైన్ వీయర్స్ కి ఆ అమ్మాయి గురించి మళ్ళీ ఇంకేం చెప్తారు ఆ అమ్మాయి గురించి ఒకటేనండి ఇది సకుటుంబ నా సినిమాలు అంటే గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఇది సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా వీలైతే మీ పక్కన కుటుంబాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి అందరూ కలిసి చూడదగిన అద్భుతమైన నాకు చాలా నచ్చిన మంచి కుటుంబ కథా చిత్రం ఇది ప్రేమ కథతో పాటు ఫ్యామిలీ డ్రామా ముడిపడి వెనుల కిషోర్ గారి మంచి హాస్యం శ్రీనివాస అవసరాల రాహుల్ రామకృష్ణ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ అండ్ కళ్యాణ్ నటరాజన్ అన్సాంబుల్ యాక్టింగ్ అంటాం సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ నాకు నచ్చిన యాక్టర్స్ అందరూ కలిసి చేసిన సినిమా ఇది అండ్ ముఖ్యంగా కృతి శెట్టి సుధీర్ బాబు కృతి శెట్టిని సరికొత్తగా చూడాలంటే వాళ్ళు యూ మస్ట్ వాచ్ ఆ మై గురించి మీకు చెప్పాలి So please come to theatres and watch it. And Zari, okay, if you don't mind, I'll ask you a question. A doctor, you can do a hero, you can do a hero,
తెలియకుండా మీరు ఎవరైనా ఈ రోజు పొద్దున చేంజ్ చేస్తారంటే మీరు అన్కాన్షియస్ గా మీరు డ్రమాటిక్ ఈవెంట్స్ చెప్తారు చూడండి మీరు ఏం డ్రమాటిక్ ఈవెంట్స్ ట్రైలర్ లో స్టోరీ మొత్తం ఉంది కదా లేదు ఉంది అమ్మాయి కై కేర్ అని అరిచింది అరిచిన తర్వాత ఏం జరిగింది అమ్మాయి చేయడం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నచ్చలేదండి నీ డ్రీమ్ అనేది నాకు అనవసరము ఐ డోంట్ కేర్ అంటే ఐ కేర్ అంది వాట్ ఈస్ దట్ షీ కేర్స్ అబౌట్ యూ మస్ట్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే అదే చూసారు కదా ఎందుకంటే మోహన్ కృష్ణ గారు చెప్పింది మొత్తానికి దీనికి ఏం చేసిందో చూడాల్సి ఉంది స్క్రీన్స్ మీద అంటున్నారు సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ రోజు ఆ అమ్మాయి మనకు థియేటర్ లో కొంచెం పలకరిస్తుంది సో మరి తెలుసుకోండి ఇంకా మీరు సార్ ఏం చెప్పారు ఆ అమ్మాయి గురించి ఇప్పటిదాకా చాలా చెప్పారు బట్ ఇంతకీ ఇంకా సినిమాలో ఏముందనేది రైట్ ఇక ఆ సినిమా చూడండి అండ్ మర్చిపోకండి టీవీ నేను కూడా చూస్తూనే ఉండండి నమస్తే